ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಾಧನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶಿಕಾರಿಪುರಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದೇನು ತುಂಬ ಡೆಪ್ತ್ ಆದ ಪಿ ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ ಸರಳವಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನಾವು ತುಂಬ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಇನ್ನೂರ ಹದಿನಾರನೇ ವಿಡಿಯೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೇರ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಹೊತ್ತ ಮೂಲಕ ನೋಟಿಫೈ ಆಗಿರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಿಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೌಟಿಲ್ಯ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿ ಬಾಂಬೆ ಯೋಜನೆ ಜನತಾ ಯೋಜನೆ ಸರ್ವೋದಯ ಯೋಜನೆ ಹೀಗೆ ಮುಂತಾದ ಯೋಜನೆಗಳು ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಏನು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದಷ್ಟನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೈ ಝೂಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕನಾಮಿ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಕಲಿತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕೌಟಿಲಿನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕನ್ನಡದ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಬರೆದಿರೋದೇ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಅದು ಯಾವ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಅಂಶಗಳು ದೈನಂದಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಖಜಾನೆ ಮತ್ತು ಕೋಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಾಲ್ಕು ಚಾಯ್ಸ್ಗಳು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಂತರ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುವಂಥ ಬುಕ್ ನಾಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೆಸರು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಆದರೆ ದರ್ ಈಸ್ ಕೋಶ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ರಾಜ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಕೋಶವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಧಾರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಹೈಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪುಸ್ತಕ ಈ ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತಲ್ಲಿ ಇವನನ್ನು ವಿಷ್ಣುಗುಪ್ತ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಚಾಣಕ್ಯ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಒಳ್ಳೆತನ ಇದ್ದಾಗ ಹೀಸ್ ಚಾಣಕ್ಯ ಕೆಟ್ಟತನ ಬಂದಾಗ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಗ್ರೆಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಾಟರ್ಜಿನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾಗಲ್ಲ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಮಟ್ಟ ಹಾಕಲು ಬೇಕಾದ ಸಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಾಟರ್ಜಿನ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕುಟಿಲ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಕೌಟಿಲ್ಯ ಅಂತೀವಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿ ಚಾಣಕ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಿಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಹಿಸ್ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಆದಾಗ ಆಗ ಅವನ ಹೆಸರು ವಿಷ್ಣುಗುಪ್ತ ಅಂತ ಇತ್ತು ಇವನು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಶತ ಶತಮಾನಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಆ ಒನ್ ಸಿಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಅದು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅವನ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ತಾಳೆಗರಿ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ತಾಳೆಗಳಿರಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರೀತಾ ಬಂದರು ಅದು ಒಂದು ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಬುಕ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನಾಟ್ ಫೈವ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಒಬ್ಬ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ತುಂಬ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ ವಿ ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಹಿಮ್
ಅಂಥ ರಿಚ್ಚಾದ ದೇಶ ಇವತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಆ ಅನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಕೋತಾರೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಸೋರಿಕೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಆ ಸೋರಿಕೆಗೆ ಆರು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿದೇಶಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಭಾರತದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಯಾವತ್ತು ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಹೋರ್ಡು ತಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅದರ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ರೀಸನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಕೌಶಲ್ಯುತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಶ್ರಮಿಕರು ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಈಗ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಐ ಐ ಟಿನಲ್ಲಿ ಐ ಐ ಎಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ ನಂತರ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಯು ಎಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಯು ಎಸ್ ಆ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೊಂದಿದೆ ಆ ಯು ಎಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನು ಡ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿರೋ ಬ್ರೈನ್ ದಟ್ ಡ್ರೈನ್ ಸೋರಿಕೆ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಅಮೇರಿಕ ಬಿಕಮ್ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕೌಶಲ್ಯೋತ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಏನು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಎಜುಕೇಷನ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಭಾರತದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏನೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸದೆ ಫಾರಿನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಯು ಎಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು ಆ ಥರ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ವ ಅಂದರೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಈವನ್ ಟುಡೇ ಭಾರತದಿಂದ ಬ್ರೈನ್ ಡ್ರೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ವೆಲ್ತ್ ಡ್ರೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವೆಲ್ತ್ ಗೈನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಫಾರಿನ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹರಿವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಶ್ರಮಿಕರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ದೇಶ ರಿಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಹೋಯ್ತೆ ಹೊರತು ಬರಲಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿಯಿಂದ ಕನ್ಸಾಲ್ಟೇಟೆಡ್ ಫಂಡಿಂದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಫಾರಿನ್ ಅಗ್ರೆಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಳಸುವ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ನೀತಿ ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತೆಪ್ಪತ್ತು ದೇಶ ಆಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಭಾವ ಆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊರಸಲಾಯಿತು ಬಿಕಾಸ್ ಇದನ್ನು ಬ್ರಿಟನ್ನ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರು ಇದೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಗೆ ಮನಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇತ್ತು ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿ ಈಗಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೇ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಒ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಮ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆನಿಯನ್ ತುಂಬ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ದಂಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೀರ್ಡಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇತ್ತು ಆ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿದೇಶಿಯರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಗಳಿಗೆ ಆ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಪೀಪಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೈ ವೇಜಸ್ ಎಷ್ಟು ವೇಜಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅದೇ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ವೇತನಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ನಾವು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಈ ಐ ಟಿ ಬಿ ಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ನೈಂಟ
ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಪರಿಭಾವ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಅವರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದವರು ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದವರು ವಿ ಕೆ ಆರ್ ವಿರಾವ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟೀಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ಇವರು ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ಸ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಎರಡು ಮನೆಗಳ ಸದನ ಹೊಂದಿದೆ ಲಂಡನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಯು ಕೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಂ ಪಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಏನಿದು ಸಾಧ್ಯ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ನೈಂಟಿ ಟು ಟು ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಮೂರು ವರ್ಷ ಹೇಗಾದರು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮೆಂಬರ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಂಬರ್ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ತಾನೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರೌನ್ ಒಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿ ಇವರನ್ನು ಎಂ ಪಿ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ಸ್ಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಎಂ ಪಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಾರ್ನ್ ಎಂ ಪಿ ಒಬ್ಬ ಏಷ್ಯಾ ರೀಸನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಎಂ ಪಿ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಾದಾಬಾಯ್ ನವರೋಜ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ರುಪಿ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ರುಪಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಎಮ್ ಎನ್ ರಾಯ್ ದಾದಾಬಾಯ್ ನವರೋಜಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದು ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಾವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ಮುಖ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ದಲಿತ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡಿದರು ಸಂವಿಧಾನ ಬರೆದರು ಸಂವಿಧಾನ ಅಂದರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹೀ ಇಸ್ ಎ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೋ ಬೇಸಿಕಲಿ ಹಿ ಈಸ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಲಂಡನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದಂಥ ಏಕೈಕ ಇಂಡಿಯನ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ದೇಶದ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ದೇಶದ ದಲಿತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿವಾರಿಸಲೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಚಳುವಳಿಗಳ ಕಡೆ ಧುಮುಕ್ತಾ ಬಂದರು ಆಗ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳಿಂದ ದೂರ ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜಗತ್ತಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ದ ರುಪಿ ಅಂತ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಮನಿ ಸ್ಟೆಬಲೈಸೇಷನ್ ಹಣದ ಏರಿಳಿತ ಇವತ್ತು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ರೇಟನ್ನು ಇಳಿಸಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಲ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಮಲ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ತುಂಬ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ಟೆಬಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಶತಮಾನದ ಹಿಂದೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ರು ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಏನು ಆರ್ ಬಿ ಐ ರೂಪಿಸುವ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಟರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ರು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸವಕಳಿಗಳು ಸವಕಳಿ ಆದಾಗ ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೊಸ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ 
ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಎಗೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಓದಿರಬೇಕು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸನ್ನು ಐದು ವರ್ಷದ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಸೇರೋದಾದರೆ ಪಿ ಯುನಲ್ಲಿ ಓದಿರಬೇಕು ವಿತ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓದಿರಬೇಕು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿರಬೇಕು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿರಬೇಕು ನಂತರ ನೀವು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ನಿಮಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೆಲ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಆದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೋರ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕನೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಕನಾಮಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಒಂದು ಕಂತೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಎಕನಾಮಿ ರಿಲೇಟೆಡಾಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ರುಫಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ರೂಪಗೊಂಡಿತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇವೆಲ್ಲ ಎಕನಾಮಿ ರಿಲೇಟೆಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ನವರೋಜಿಯವರ ಕೊಡುಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಜಿಯವರ ಕೊಡುಗೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬಂತು ಮುಂದೆ ಯಾರು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಅಂದರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಗೆ ರಾಯಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಮಿಷನನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹಿಲ್ಟನ್ ಯಂಗ್ ಅನ್ನೋರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಹಿಲ್ಟನ್ ಯಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತಲೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಹಿಲ್ಟನ್ ಯಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಆ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿತ್ತು ಈ ದೇಶ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಹಿಲ್ಟನ್ ಯಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಬಂತೋ ಆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ರೂಪಿಸಲು ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದೇ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟವರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಕೊಟ್ಟವರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅವರು ಹಿಲ್ಟನ್ ಯಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ತಾವು ಶಿಫಾರಸ್ಗಳು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ದೆನ್ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಲವು ಹೊಂದಿದ್ರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಯಾರೇ ಆದರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದರೆ ಹೆದರ್ತಾರೆ ಈ ನೀಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಸೆ ಮಾಡಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಅವರು ಫುಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆಹಾರ ಸಚಿವರಾದಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ದೇಶ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ಆ ಒಬ್ಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಎಕನಾಮಿಕ್ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕದೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿ ಬರ್ತೀನಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಡ್ ಎಕನಾಮಿ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯೋಜಿತ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು ನೆಹರು ಅವರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಎಮ್ ಎನ್ ರಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸ್ನೇಹಿ
ಎಕಾನಮಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಕೈಗಾರಿಕರಣ ಇಲ್ಲವೇ ಮರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನನೇ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೈಗಾರಿಕರಣ ಮತ್ತು ಮರಣ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೈಗಾರಿಕರಣ ಆದರೆ ಮರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ವಾದ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಒಲವಿದ್ದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಕಡೆ ಒಲವಿತ್ತು ವಿಶ್ವ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರದು ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವೈರುದ್ಯ ಇತ್ತು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರವರು ಆಧುನೀಕರಣ ಮಾಡ್ರನೈಸೇಷನ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಆಧುನೀಕರಣ ತೀವ್ರಗತಿ ಆಧುನೀಕರಣ ವಿರೋಧಿಗಳು ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಾದ ಆಗಿತ್ತು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರದು ಇವರು ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ನಗರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಸಂಘರ್ಷ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಾನೇ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ವಾದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಗಾಂಧಿ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಹೇಗೆ ಬಂದವು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಬರುತ್ತೆ ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಯಾರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾಗ ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಘೋಷಿತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅಂತ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಯೋಜನೆಗಳೇ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ರೂಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ರೂಪಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ವೈರುದ್ಧ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೆಹರೂಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ವಿರೋಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾರಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯೋಜನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ರೂಪವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇರ್ತಾರೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನವರ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದರು ಇವರು ಪ್ಲಾನಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಇವರು ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವರು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸಮಿತಿನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಏಯ್ಟಲ್ಲಿ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡುವೆ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಾಗ ಅವರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಯಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಅವಧಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯೋಜನೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಂಥ ಸಬ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ತರ್ಟಿ ಏಯ್ಟಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಹದಿನೈದು ಜನರ ಸಮಿತಿ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಬ್ ಕಮಿಟಿಗಳಿರ್ತವೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನವರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಜಿ ಆರ್ ಡಿ ಟಾಟಾ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಮಾಡ್ರನೈಸೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಈ ಥರ ಇತ್ತು ಆಗ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ವಿರೋಧ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಆ ಸೇಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಆ ಕ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸ
ಜಗತ್ತಿನ ಇಂಡಿಯಾದ ಶ್ರೀಮಂತರು ಅಂತ ಪರಿಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆ ಜೆ ಆರ್ ಡಿ ಟಾಟಾ ಇದರ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಘನಶ್ಯಾಮ್ ದಾಸ್ ಬಿರ್ಲಾ ಇದರ ಸದಸ್ಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಲಾಲ್ ದಲಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಮುಂಬೈ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಟೆ ಕರಿತೀವಿ ಆ ದಲಾಲ್ ಅವರಿದ್ರು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅವರಿದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಸ್ತೂರಬಾಯ್ ಲಾಲ್ಬಾಯ್ ಇದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರಿದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ದಾಸ್ ಜಾನ್ ಮತಾಯ್ ಜಾನ್ ಮತಾಯ್ ಮುಂದೆ ಇಂದಿರಾಜಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ವರೆಗೂ ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಇವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಎಂಟು ಜನ ಅಲೈಟ್ ಪೀಪಲ್ಗಳು ಸೇರಿ ಬಾಂಬೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಇಂಡಿಯಾದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತೇಳಿ ರೂಪಿಸಿದರು ಇದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು ನೋಡಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟು ಆದರೆ ಅವರ ಮೊದಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಲ್ಲದ ಇಂಡಿಯಾನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಏನೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬೆಳೀಲಿ ಏನೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೆಳೀಲಿ ಒಂದು ಸರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮಲಗ್ತು ಅಂದರೆ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ದಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಆದ್ಯತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಹಕ ಸರಕುಗಳು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಬೇಕು ಎಫ್ ಎಮ್ ಸಿ ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಸಣ್ಣ ಮಧ್ಯಮ ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ದೇಶ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ಗಳೇ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರನೇ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಇನ್ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ದಿ ಆರ್ ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಥಾಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಸಮಾನತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿ ತೆಗೆದಾಗ ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು ಬರಲ್ಲ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಟಾಟಾ ಇರುತ್ತೆ ವೇರ್ ದಿ ಗಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅವರು ಅಂತ ಅವರು ಯಾವತ್ತು ನೈತಿಕತೆ ಮೀರಿದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿಲ್ಲ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟೊಬ್ಯಾಕ್ಟೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಟಾ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಟಾ ನೈತಿಕತೆ ಎತ್ತಿಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಆದಾಯನ ತುಂಬ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಂದರೆ ಟಾಟಾ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಸಮಾನತೆ ತಗೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ನಾನು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ವಿತ್ಇನ್ ಫೈವ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದು ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಗೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಖ್ಯ ಅವತ್ತಿನ ಎಥಿಕ್ ಇವತ್ತಿನ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವ್ರಿಗೂ ಮುಂದುವರ್ಕೊ ಬಂದಿದೆ ಅಸಮಾನತೆ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಈ ಬಾಂಬೆ ಪ್ಲಾನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಗಾಂಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಗಾಂಧಿಯನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ಯಾರು ರೂಪಿಸಿದರು ಆಚಾರ್ಯ ವಿನೋಬಾವೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ನಾರಾಯಣ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ನಮಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಆಪ್ತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ವಿನೋಬ ಭಾವೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಿತ್ತಾಗಿದೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ನಾರಾಯಣ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪುಸ್ತಕ ಅಮೆಜಾನಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ದ ಗಾಂಧಿಯನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪುಸ್ತಕ ಗಾಂಧಿ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟಚ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರಲ್ಲಿ
ಜನರ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ರಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆದ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರೂಪಿತವಾಯಿತು ಯು ಪಿ ಎ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಯೋಜನೆಗಳು ಏನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗಾಗಿ ರೂಪಿತವಾದವು ಮೋದಿಯವ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಜನ್ಧನ್ ಖಾತೆಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ರೂಪಿತವಾದವಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಬೇಸಿಕ್ ನೆಸಿಟೀಸ್ ಇವರ ಐಡಿಯಾಗಳಾಗಿದ್ದವು ಎಮ್ ಎನ್ ರಾಯ್ ಒಬ್ಬ ಹ್ಯೂಮನಿಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ವಾರ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ನಂತರದ ಒಂದು ಯುದ್ಧೋತ್ತರ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಆ ಸಮಿತಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಇವ್ರನ್ನ ರೂಪಿಸಿದಾಗ ಇವರು ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬುಕ್ ಬರೆದು ಹೇಗೆ ದೇಶದ ಎಕಾನಮಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು ಲೇಬರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ದೇಶ ಹ್ಯಾಪಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಜನತಾ ಯೋಜನೆಯ ರೂಪಿತವಾಗಿತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೊನೆಯದಾಗ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್ವೋದಯ ಯೋಜನೆ ಸರ್ವೋದಯ ಯೋಜನೆ ಸರ್ವೋದಯ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ರೂಪಿಸಿದವರು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಜೆ ಪಿ ಅಂತ ಫೇಮಸ್ ಸರ್ವೋದಯ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ವಿನೋಬ ಭಾವೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್ವೋದಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದವರು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚಳುವಳಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡು ಆ ಜೆ ಪಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಆಗಿ ಜನತಾ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸ್ತಾರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ವಿನೋಬ ಭಾವಿಯವರ ಸರ್ವೋದಯ ಪರಿಕಾವ ಪರಿಭಾವನೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿತಾಯಿತು ಕೃಷಿ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮೊದಲಾದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಇವರು ಹಳ್ಳಿಯಷ್ಟೇ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಹೇಳಲ್ಲ ನಗರಗಳು ಸ್ವಾವಲಂಬಿತವಾಗಬೇಕು ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟರು ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಜೆ ಪಿ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಹೇಳಲ್ಲ ಅವರು ಸರ್ವೋದಯ ಅಂದರೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಸೋಷಿಯಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಥರದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದಾಗ ಸರ್ವೋದಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅವ್ರ ವಾದ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಚಾರಧಾರೆಯಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುತ್ತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಈ ಒಂಬತ್ತು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತರ ಹಿಂದಿದ್ದಂಥ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಇದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿಯಿಂದ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ವರೆಗೂ ಏನಾಯಿತು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನಂತರ ಏನಾಯಿತು ಭಾಳ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕರೆಂಟ್ ಬೇಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಆ್ಯಸ್ ಸೂನ್ ಆ್ಯಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್